Hi everyone, so I'm back with my last video on first chapter. This is a synopsis or mind map video. We are going to learn here a few things. I'm going to talk about the acronyms. I'm going to talk about the complete topic. Give you time to note down everything. So please get your notebook and a pen ready with you. And you can actually recapitulate everything topic by topic. Uh, there's uh, for all the videos link has been given in the description in case if you forget anything or if you've not seen any video please click on that link see the video and then come back to the topic so that's easier for you to understand the technique for learning will also be given to you please pay attention adhere to everything and enjoy the video first thing first i'll start with the definition of management what exactly do we mean by management according to mary parker forest the traditional definition said that management is the art of getting work done through others there's another definition, the definition given by Rettner, which is on page 3 of your book NCRT. And there's another definition which I had coined to make you understand. So I'm going to speak about my definition, Rettner's definition. You can refer NCRT, at least you will open your book for that reason. So starting with the definition, management is creating an internal environment with reference to external environment to achieve organizational goals efficiently and effectively by working and working with and through others. Of course, uh, when we talk about this definition, we're covering all the major points. When you're talking about the Rettner's definition, I'm covering there. Uh, Rettner is covering there management being a process. He's talking about the use of limited resources, efficiency, effectiveness, working with and through others. So you refer to page three and you will come to know it's in the box out there. Now, apart from definition, like I just gave you the definition out here and I told you to refer to page three and learn that definition and always write according to whomsoever you're giving the definition so if it is according to retina write there according to retina and then you mention the definition out here if you have not learned any definition by heart so don't write according to anyone just simply mention the simple definition don't write anybody's name out there so that's the best way to attempt your paper second thing apart from this we are doing next is about the concept concept of management constitutes of what all if you remember we have already talked about it it constitutes of first management is a process process here means what it means POSCO POSCO is what this is also these are also known as functions of management now when we talk about uh, POSCO planning organizing staffing directing controlling one word meaning yaad hai planning ka futuristic organizing ka yaad hai uh, systematic uh, resources or activities ko systematically arrange karna so arrangement of uh, resources and activities systematically okay s staffing filling in the vacant positions rik sthano ki poorti karo directing ka one word meaning action controlling ka one word meaning kya tha to review then we come to next point out here एफिशेंसी एफिशेंसी का मतलब क्या था एफिशेंसी का मतलब था कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा सेल्स ज्यादा प्रॉफिट और नो वेस्टेज फिर थर्ड हमने किस चीज़ की बात की थी हमने बात की थी इफेक्टिवनेस की इफेक्टिवनेस का मतलब क्या था इफेक्टिवनेस का मतलब राइट डिसीजन मेकिंग एंड कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम विद टाइम आई टोल्ड यू ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट एंड रिजल्ट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिवनेस आपको इसके बारे में इसकी दो चीज़ें मैंने बताई थी एक मैंने आपको इसके डिफरेंसेज दिए थे कि डिफरेंस बिटवीन बोथ एफिशेंसी एंड इफेक्टिवनेस दूसरा मैंने आपको इसकी रिलेशनशिप बताई थी और आपको ये भी बताया था कि आपको क्या होना जरूरी है आपको दोनों बोथ आपको एफिशिएंट और इफेक्टिव होना दोनों जरूरी है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सो so, इसके ऊपर भी आपका बोर्ड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली बोर्ड क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी बोर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वी गोइंग टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पे हमने किस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करना है हम बात करेंगे फीचर्स पे इसके एक्रोनेम की मैंने आपको दिया था दो एम सी पिग डिफ यू रिमेंबर डी एज इन डायनेमिक ओ एज इन गोल ओरिएंटेड एम एज इन मल्टी डिमेंशनल सी एज इन कॉन्टीन्यूस पी परवेजिव आई इंटेंजिबल एंड जी ग्रुप एक्टिविटी ना प्लीज रिमेंबर वेन यू हैव टू लर्न द फीचर्स वॉट यू गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू राइट वॉट यू गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू हाइड दिस and write dynamic out here all right and then what you're going to do is write hide this and write whatever is here hide this right and then you're going to erase this or just put a hand here and then write this again aap jab do teen bari aise likhenge aapko pointers learn ho jayenge these are the things which you need to know and the keywords which you must remember from features we go on to objectives of management what does 
ऑब्जेक्टिव टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव तीन तरह के हैं पहला हमने क्या बात करी थी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसमें आपने क्या शॉर्ट फॉर्म हमने करी थी हमने बात की थी जी पी एस ग्रोथ प्रॉफिट एंड सर्वाइवल जब हमने सोशल की बात की थी सोशल ऑब्जेक्टिव इसमें आपने बेसिकली एग्जाम्पल लर्न करने कौन से एग्जाम्पल्स थे इसके सेलिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेज गिविंग जॉब्स टू फिजिकली हैंडी कैप्ड पीपल ओपनिंग क्रशेज फाइनेंशियल सपोर्ट वो सारा सोशल ऑब्जेक्टिव में आता था पर्सनल में हमने बात की थी पर्सनल ऑब्जेक्टिव में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स लोग अलग अलग नीड्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं उनकी अपनी पर्सनल नीड्स होती हैं उनकी अपनी सोशल नीड्स होती हैं और उनकी हायर लेवल की नीड्स होती हैं तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था एंड इनकी नीड्स के बारे में आप एक बार पढ़ेंगे समझेंगे वीडियो देखेंगे तो पता लग जाएगा ये इलेबोरेटेड हो जाएगा ओके सो नेक्स्ट वी कम टू इज इम्पॉर्टेंस इम्पॉर्टेंस में क्या आएगा इम्पॉर्टेंस में आएगा डेस्पो जी डेस्पो जी ओके डी एज इन डायनेमिक ओके ई एफिशिएंसी हमने करा हुआ है ये पहले और एस सोशल ऑब्जेक्टिव पी पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड ये क्या है ग्रुप गोल्स हमने बात की हुई है ग्रुप गोल्स की तो ये वो ग्रुप गोल्स हैं अगेन ये आपने इम्पोर्टेंस लर्न करी ये इसका एक क्रोनियम है टेक टाइम प्लीज राइट इट डाउन मीन वेल आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फॉर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन यू ऑलरेडी डन सो ये सारा का सारा मैं इरेज करके यहीं पर आपके लिए लेवल्स लिख रही हूँ एंड लेवल का एक्रोनियम कर रही हूँ मीन आप लोग सारा कुछ नोट डाउन कीजिए टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल इफ़ यू रिमेंबर टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल में हमने बात की थी अलग अलग एक्रोनियम्स की सो टॉप लेवल में हमारे पास क्या था अगर याद करें आप तो हमारे पास था सी बी रोजी ओके सी बी रोजी ये टॉप लेवल के लिए था मिडल लेवल में हमारे पास क्या था मिडल लेवल में हमारे पास था आई एम पी सी आई एम ए पी सी आई एम अ पी सी और लोअर लेवल पे हमारे पास क्या था हमारे पास था मिस आई क्यू अगर याद आ रहा हो तो कैसे अगर आपका टॉप लेवल है तो टॉप लेवल का सी क्या है कोऑर्डिनेशन बी बिजनेस एनवायरनमेंट रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स स्ट्रेटजीज पॉलिसीज एस फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल आई फॉर इंटीग्रेशन ऐसे ही मिडल लेवल लोअर लेवल अगेन रेफर टू द वीडियो यू विल गेट द इलेबरेशन आउट देयर दर इज अ कम्प्लीट वीडियो ऑन द सेम टॉपिक सो द थ्री थिंग्स कैन बी डन इजली आउट देयर नाउ फ्रॉम दियर वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट वॉट डज नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉक अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट नथिंग एल्स बट वी हैव आउट हियर नेचर हमने नेचर में किस चीज़ के बारे में बात करना है आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन ओके अब हमने बात की थी आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन मैनेजमेंट इज हंड्रेड परसेंट आर्ट इट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस और ये कैसा प्रोफेशन है ये अभी यंग एंड ग्रोइंग प्रोफेशन है अच्छा जब हम इस चीज की बात करते हैं आपको क्वेश्चन इसके ऊपर अलग अलग आएंगे पहला क्वेश्चन है इज मैनेजमेंट आर्ट आंसर देना ये मैनेजमेंट इज आर्ट आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर्स और फिर मैनेजमेंट इज आर्ट के फीचर्स कंक्लूजन इस मैनेजमेंट साइंस साइंस के फीचर्स मैनेजमेंट साइंस का क्रिटिकल इवेल्यूशन साथ में कंक्लूजन भैया इन एग्जैक्ट साइंस है खाली इन एग्जैक्ट साइंस में क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या बताना है सेकेंड और थर्ड पॉइंट ह्यूमन बिहेवियर वाला कि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रडिक्टेबल है और बहुत कम लोग जो है उसको uh, उस चीज़ में ट्रेन होते हैं और जो uh, उसके बाद वाला है जो नेक्स्ट uh, पॉइंट है कि प्रिंसिपल्स को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है सो so, ये दोनों पॉइंट्स आपने यहाँ पर साइंस में लेने और फिर कंक्लूजन देना है प्रोफेशन में आपके पास पांच पॉइंट है जिसमें से एक पॉइंट बॉडी ऑफ नॉलेज फुलफिल होता है जो कि तीनों में फुलफिल हो रहा है बाकी जो पॉइंट्स पार्टली फुलफिल्ड है और फुल्ली फुलफिल्ड है या इनकम्प्लीट है नॉट फुलफिल्ड है सारे के सारों को प्रॉपरली क्रिटिकली वैलिड करके आपने बताना है कि इट्स अ यंग एंड गोइंग प्रोफेशन लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन जिसका सन ऑफिस मैं आपको दे रही हूँ अब आप जब कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन में हमने क्या चीज़ें करी थी हमने तीन टॉपिक करे थे कोऑर्डिनेशन में एक हमने करा था कोऑर्डिनेशन में कि कोऑर्डिनेशन इज अ कोऑर्डिनेशन इज इन सेंस ऑफ मैनेजमेंट राधर देन बींग अ सेपरेट फंक्शन तो अगर आपको याद हो जब हमने वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी तो हमने उसको किसके साथ रिलेट किया था हमने रिलेट किया था कोऑर्डिनेशन को किस चीज़ के साथ रिलेट किया था एसेंस में हमने रिलेट किया था पॉस्को से अगर आपको याद हो 
और कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कोऑर्डिनेशन इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ पीपल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये डेफिनेशन भी कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक में दी हुई है उसके अलावा भी डेफ टॉपिक में दी हुई है सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड रेफर टू योर एन सी अब कोऑर्डिनेशन में अगर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की तो क्या चीज़ की सबसे पहले बात करेंगे इसमें मेजर टॉपिक क्या है इसके फीचर्स हैं और दूसरा टॉपिक क्या है इसकी इम्पोर्टेंस है इसके फीचर्स का शॉर्ट फॉर्म है रेड पिक इसके लिए मैं आपको टाइम दे रही हूं क्योंकि ये मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है और वीडियो में भी डिस्कस नहीं है सो आर एज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स टाइम दे रही हूं लिख लीजिए आर एज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स ई एज इन ensures unity of action okay d as in deliberate function jahan maine kaha hai sochi samjhi sarjya se then p as in pervasive i as in integrate group efforts and c as in continuous just take down time and note it out so that you know what we are talking about features of coordination ab baat karte hain importance of coordination ki importance of coordination ke teen point hai growth in size pehla theek hai dusra kya hai specialization teesra kya hai फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन इसको याद करने के लिए ग्रोथ इन साइज में छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए स्पेशलाइजेशन में याद रखिए ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें कहाँ पर ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन में याद रखिए चार डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन फाइनेंस एचआर मार्केटिंग एंड सेल्स कोऑर्डिनेशन कहाँ पर चाहिए आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर वन सिनॉप्सिस इज गिवन इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज वी आई बी गिविंग यू माई ई मेल आई प्लीज सेंड योर क्वेरीज देयर एंड द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड आई होप यू इन्जॉयड द वीडियो एंड द रिकेपिचुलेशन इन केस इफ यू वॉन्ट एनी चेंजेस टू बी डन or anything you have any suggestions you're welcome to drop it in the in that at that email id thank you for the cooperation much love stay at home stay safe take care